浪花叔叔，你要喝牛奶吗？哼，我不会上第二次当的。但那翠花叔叔，你在这里有钓到鱼吗？我都在这开了很久了。没有，但是我相信鱼儿会被我的真诚感动到自愿上钩的。他们是不会被你的真诚感动到的。为什么？你是不是用你的预售能力跟鱼儿说了？是啊，这里的鱼儿都是我朋友，我不准你吃它们。小祖宗，那你为什么不早说，让我在这里白钓了这么久？我可以换地方吗？你没问啊。翠<笑>花叔叔，你能摘一朵荷花给我吗？本王不想下水。翠花叔叔，帮帮我嘛，求求你了。行了行了，收起你那猛喜人的眼神，本王受不了，我给你拿就是了。好像有东西在咬我、啊啊。你这是什么眼神？你很羡慕吗？我只是觉得翠花叔叔你好厉害。你走开，我不想和你讲话。我就问你，你敢不敢松开我？你松不松开？玄玄，你能不能帮翠花叔叔把他弄走？切了。啥？你要签了我？你这是什么馊主意？我可是你亲叔叔啊！我让你咬我，我让你咬我！元宝，你快救救姐妹吧！我现在只想赚钱，开我的衣裳铺子，男人什么的，只会耽误我挣钱的速度。要不你试试和他推心置腹，明说自己的想法。或许他是个知道及时止损的人，知道你对他没意思后，就会放弃你呢。唉，关键是他还没有明说啊，我还能先捅破窗户纸，告诉他我不喜欢他。万一他矢口否认，再给我扣个自作多情的帽子怎么办？算了算了，我先在你们这儿躲一阵子吧，希望他没有毒傻脑袋，能看得出来我在故意躲着他。肖真远当然看得出来，洛无忧在躲他。只是他一时间还不想放弃。面对母亲关于感情上的询问，他也不做掩饰，直接承认自己喜欢洛王府的洛无忧。什么？是无忧郡主？如果娶无忧郡主，我们就是高攀了。而且这无忧郡主可是出了名的刁蛮啊！哎，算了算了，只要儿子喜欢，只要以后小两口过得开心就行。既然你心悦无忧那孩子，那明日我就让你父亲去探探洛王爷的口风。如果他们愿意，咱们就……爸，先等等。等还等什么？你现在已经老大不小了，看看那些跟你差不多年纪的公子少爷们，哪个不是已经妻妾儿女成群？等看无忧姐到底是什么想法。如果她不喜欢我，强娶回来，也只是将她的岁月蹉跎在这深宅中而已。哎，行吧，你长大了，有自己的主意。不过娘只给你一个月的时间，一个月后你要是得不到无忧郡主的青睐，我就要给你寻个好姑娘了。元宝和裴鱼直到晚上。才等来鹰眼从四季山庄回来的汇报情况。你退下吧。现在事情已经查清，咱娘以后不会再受其害了。娘亲已经被他们害得这么惨了，他们竟然还要害娘亲的性命。原来经过调查，温泉是被人投了毒，而投毒的路径就是通过在温泉的上流投放下无色无味的药物。经查流域，最有可能投毒的地方就在北唐山庄。这是我一定要严查，不管是谁要害我娘亲的性命，我都要让他血债血偿。嗯，为夫和你彻查。洛无忧在裴家一连躲了三日，就心痒难耐，出府去铺子上看了这几日的生意。无忧姐，你终于舍得现身了。你这话说的，好像我故意躲着你似的。难道不是吗？小真远，你老是跑来我这个衣裳铺，也不见你消费买东西送女人，你到底想干嘛？我买了，无忧姐，你会收我的东西吗？小时候可是你自己说要做我的新娘的，难道你忘了？还是你想食言？你自己也说了是小时候，小时候的童言细语，谁会当真啊？再说了，我小时候那是见大家都不带你玩。所以才勉为其难做你的新娘呢，小真远，你读书读傻了吧？谁会把儿时玩过家家说的话当成是承诺？所以你很讨厌我，是吗？没有啦，也不是讨厌你，就是你穷追猛打的，让我感觉有些吃不消。我不是讨厌你，也不是，总之我就是不想找男人，不想成婚生子，你明白吧？你可以理解成我已经看破红尘了。
。嗯，明白了，无忧解，再见。此时一旁的吃瓜群众都惊呆了，成安侯世子痴情求爱无忧郡主，被当场拒绝。很快这事情就传遍了京城的大街小巷。元宝，我刚刚听到下人们在议论长安侯世子今天对无忧求爱了，真是太好了！你可要帮无忧把把关啊！娘，我想你要失望了，这是前几天无忧跟我说了，但是他一点都不喜欢长安侯世子，所以才会搬来我们这里住，为的就是躲避长安侯世子的纠缠。什么？这孩子怎么能不嫁人呢？他的婚姻大事要是解决不好，百年后我哪有脸面去见他的娘亲啊？娘，儿孙自有儿孙福，你就别操心那么多了。不嫁人，日子未必就会凄凉；嫁了人，日子也未必会顺遂好过。不是每个男人像我爹和裴玉这样知道疼媳妇的，而且无忧他年纪也还小，不急。你说的有道理，但是，哎，算了，我不管你们年轻人那么多了。皇上。皇上，嗯，怎么了？皇上，现在水温正好，你赶紧洗漱吧。天色已晚，不要耽误了休息。谭台莲华伸手想喊住他，但浑身的气力都好像被抽走了那般，连发出声音的力气都没了。他也不知留下裴素素后又该说些什么。长安侯府的家城刚好是一夫一妻一双人，刚好符合洛无忧对婚姻的要求，无忧应该会幸福的。另一边寝殿中，裴素素枯坐在烛台旁。任由烛火的影子在他落寞的脸上跳跃。作为枕边人，他怎么会看不出谭台莲华心中另有其人？哎，这样也好，这样我才能安安分分做好家族的棋子。等爹娘百年，我就帮着亚父完成大业，让这世界重回混沌，让那些勾心斗角、尔虞我诈不再存在。翌日，谭台莲华下朝后留下了裴玉来到御书房。阿虞，你说我是不是该立后了？于朝堂。早日立后，确实更利于稳定。可是，你想好要立谁为后了吗？裴素素，素素她贤良淑德，品行端正，是目前后宫内最好的皇后人选。不行，为何？裴家盛宠过重，这不是什么好事。不，阿谀，你本末倒置了。我想立素素为后，并不是因为她姓裴，我是真的觉得她有做皇后的贤能。这不是我本末是否倒置的问题。总之，在外人眼里看来，裴素素和我就是一家。若是裴素素成了皇后，那我就成了你的大舅哥，成了皇帝的大舅哥。如此一来，你觉得朝中那些虎视眈眈的人还能坐得住吗？谭台莲华露出恍然大悟的神情，他这几日控制不住的去想洛无忧，脑子就跟一团浆糊似的，根本无法思考。现在你可以立后，但人选不能是裴素素。你也可以坚持立裴素素为后，但要往后等等。现在时机不对，朝局若是动荡，与你我不过是心力交瘁，不会到丢掉性命的地步。可百姓们经不起这些动荡。是，是朕思虑不周了。若我不用做这个皇帝，那该多好！不然阿谀，你来做这个皇帝吧。我才不做！你想得美！现在我多闲，事情多，没时间陪媳妇孩子了。行了，你还有没有别的什么事情要说？没有，我就要回家。再晚就来不及买第一炉的梅花糕给我媳妇了。虽然谭台莲华只跟裴玉说了自己要立后的打算，但是这消息不知怎么就不胫而走。在王亲贵族间传遍了。这一山真好看，你们说，我要是贴上这个进宫去参加选秀，能不能被选中？好看是好看，但是我听说皇上喜欢的是素雅的女人，那个裴贵妃就整日穿着素色，还不是粉黛？是吗？我怎么听说皇帝喜欢的是性格活泼热烈的女孩子？那你肯定是听错了。皇帝要是不喜欢裴素素，会打算将裴素素立为皇后。此时，在柜前里的洛无忧听着客户们的讨论，心一阵阵的绞痛。为什么你要生在帝王家呢